കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമെന്ന മനോഹരമായ പകൽ പിന്നെ ഈ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഈ മീഡിയയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുവാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കിയ കൃപകളെ ഓർത്തി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാറും വിശ്വാസത്തോടെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേൾക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിടുതലായി മാറട്ടെ കാരണം ദൈവവചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് അനേക രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവവചനം ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളെ ഒന്ന് വിടിവിക്കുവാനിടയ്ക്ക് തീരും വിശ്വസിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക അമേൻ അതുപോലെ ഈ എപ്പിസോഡ് ആ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡത്ത് ഗലേത് ഗ്ലോബൽ വർഷിപ്പ് സെൻറ്ററിൽ ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസികളാണ് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുവാൻ അവർ കാണിച്ച നല്ല മനസ്സുകൾക്കായി ആ ഞാൻ ദൈവ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനാ ദൈവമേ നല്ല കർത്താവെ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഞാൻ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നെ സഹായിച്ച കർത്താവെ ആ എല്ലാ ബിലിവേഴ്സിനെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം അമേൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയും സാന്നിധ്യവും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത് കേൾക്കുന്ന പ്രിയ വ്യക്തികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് എപ്പിസോഡ് ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറണം ദൈവ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരിക്കണം ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ കേൾക്കണം നല്ല പിതാവെ ആമേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും ഈ പകൽക്കാലത്ത് കഥാവിന് വചനമായി നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ആയിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കഥാവ് ചെയ്ത വലിയ കൃപയ്ക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദയവാൽ ഈ പ്രോഗ്രാം വേർഡ്സ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായിരിക്കുന്നു എന്ന നിങ്ങളുടെ കോളുകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളിലൂടെ അറിയുവാൻ കഴിയുന്നതിൽ ഞാൻ കഥാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു കഥാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഇനിയും ഉണ്ട് അധികം നന്മകളെ കഥാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും വലിയ നന്മകളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ശക്തിയുള്ള ദൈവമാണ് ദൈവം മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയവരുടെ മുഖം പ്രകാശമായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയിട്ടില്ല എന്ന വചന സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ദൈവികമായ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും തന്ന സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ നടത്തുവാൻ ദൈവം ഇന്നും എന്നേക്കും ശക്തനായി നമുക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട് അമ്മേൻ തുടർന്ന് കഥാവിൻ്റെ ആ വചന വചനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഒരു ഭാഗം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നു ആ പുസ്തക പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യം ഞാൻ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായിക്കുന്നു ആ പുസ്തക പ്രവർത്തികൾ മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യം അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഒരിക്കൽ പത്രോസും യോഹനാനും ഒമ്പതാം മണി നേരം പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് ദൈവാലയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തനായ ഒരാളെ ചിലർ ചുമന്നു കൊണ്ടുവന്നു അവന് ദൈവാലയത്തിൽ ചെല്ലുന്നവരുടെ ഭിക്ഷയാജിപ്പാൻ സുന്ദരം എന്ന ദൈവാലയ ഗോപുരത്തിങ്കൽ ദിനം പ്രതി ഇരുത്തുമാറുണ്ട് അവൻ പത്രോസും യോഹനാനും ദൈവാലയത്തിൽ കടപ്പാൻ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഭിക്ഷ ചോദിച്ചു പത്രോസ് യോഹനാനോടുകൂടെ അവനെ ഉറ്റുനോക്കി ഞങ്ങളെ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ വല്ലതും കിട്ടും എന്ന് കരുതി അവരെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ പത്രോസ് വെള്ളിയും പൊന്നും എനിക്കില്ല എനിക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു നസറായനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ വലം കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ക്ഷണത്തിൽ അവൻ്റെ കാലും നരിയാണി ഉറച്ച് അവൻ കുതിച്ചെഴുന്നേറ്റ് നടന്നു ആമേൻ വചനം ഇപ്രകാരം നമുക്ക് നമ്മൾ വായിച്ചു ആ ഭാഗം അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം നമുക്കറിയാം അപ്പോസ്തലന്മാർ ആ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരെ യേശു തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ ലോകത്തിൽ തനായിരുന്നപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന അപ്പോസ്തലന്മാർ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളുടെ ആരംഭ അധ്യായത്തിൽ അവർക്ക് വലിയ ശക്തിയോ വലിയ പ്രവർത്തികളോ തുടർ ആരംഭിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയത്തില്ല പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ജീവിത രീതിക്ക് അവരുടെ മേഖലകൾക്ക് അവരുടെ സംസാരത്തിന് അവരുടെ ധൈര്യത്തിന് അവരുടെ ജീവിത നിലവാരങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരാൻ തുടങ്ങി അമ്മേ ഈ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അധികം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ അപ്പോസ്തലന്മാരിലൂടെ ദൈവം ചെയ്തെടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസിലും യോഹനാലിലും കൂടെ നടന്ന ഒരു അത്ഭുതത്തെയാണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അപ്പോ പത്രോസും യോഹനാനും ഒമ്പതാം മണി നേരത്ത് ദൈവാലയത്തിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ
ഉണ്ട് പക്ഷേ സാഹചര്യം എന്നെ ഞാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല പ്രമാണം എന്നെ ഞാൻ അതിന് അനുവദിക്കത്തില്ല എൻ്റെ സ്ഥാനം ആലയത്തിന് വെളിയില്ല അമ്മേ വചനം ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ ഊഞ്ഞമുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ യാഗപീഠത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുവാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണുവാൻ കഴിയും അതേസമയം ഈ മനുഷ്യൻ പറയുക എനിക്ക് അകത്തു ചെല്ലാൻ കഴിയത്തില്ല എൻ്റെതായ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഇരിപ്പ് ആലയത്തിൻ്റെ പടിക്ക് പുറത്താണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ ജീവിതത്തെ ചില മേഖലകൾക്കകത്ത് കെട്ടിവെച്ച് ആലയത്തിനകത്ത് കയറുവാൻ കഴിയാതെ ലോകത്തോട് കെട്ടിവെച്ച് പാപങ്ങളോട് കെട്ടിവെച്ച് ചില പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ കെട്ടിവെച്ച് ലോക മണ്ഡലങ്ങളോട് ചേർത്ത് ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മേഖലകൾ ഉണ്ടാകാം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നീ കർത്താവുകളിലേക്ക് നോക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ കർത്താവ് നിന്നെ ആലയത്തിന് പുറത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ടല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ടല്ല ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്ത് വരുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രാപ്തിയുള്ളവളാക്കി പ്രാപ്തിയുള്ളവനാക്കി തീർക്കുവാൻ ദൈവം ശക്തിയുള്ള ദൈവമാ ഭവനത്തിനകത്തിരുന്ന് ഈ വചനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരുണ്ടാകും ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കഴിയാതെ ശാരീരിക ബലഹീനതകളോടെ ഭവനങ്ങൾക്കകത്ത് തന്നെ ഒതുങ്ങുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ടാകും ഞാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ വചനത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയുക കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ വിശ്വസ്തയോടെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചില വിടുതലുകളെ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ശക്തിയുള്ളവന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് കർത്താവ് എനിക്കും അങ്ങനെ ആലയത്തിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് കയറി ചെല്ലണം അങ്ങേ ആരാധിക്കണം അങ്ങേ സ്തുതിക്കണം എന്നൊരു തീരുമാനം എന്നൊരു ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ദൂതാ നിങ്ങളോട് വിളിച്ച് പറയാം നിങ്ങളെ ശക്തിയുള്ളവരാക്കി തീർക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളെ മാറ്റുക നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളെ മാറ്റുക നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികളെ മാറ്റുക എന്റെ ദൈവം ശക്തിയുള്ള ദൈവമാ ഹലലുയ്യ അവിടെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഈ രണ്ടുപേരും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലേക്ക് വരിക പത്രോസും യോഹനാനും ഇവനെ കാണുന്നുണ്ട് മുടന്തനായ ഒരു മനുഷ്യനെ ഈ ചിലർ ചേർന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവാലയ ഗോപുരത്തിങ്കിലേക്ക് വരുന്നു ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഇവ രണ്ടുപേരും ഏകദേശം ഒരേ സമയത്ത് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവാലയം നടയിൽ ഇരുത്തുന്നത് പത്രോസും യോഹനാനും കണ്ടുകൊണ്ടേ വരിക ഇവർ നടന്നു വരുമ്പോൾ മുടന്തനായ മനുഷ്യൻ അവൻ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി തൻ്റെ മുൻപിൽ ആദ്യം കിട്ടിയ വ്യക്തികൾ അവ ആ പത്രോസിനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് വല്ലതും തരണം ഹാലലുയ്യ അവൻ ഒറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ തനിക്കുള്ള ഉപജീവനത്തിനുള്ള മാർഗം തനിക്കുള്ള അന്നത്തിനുള്ള വഴി ആരുടെയെങ്കിലും മുമ്പ് കൈ നീട്ടി വാങ്ങുക എനിക്ക് തനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആലയത്തിനകത്തെ കയറി ചെല പക്ഷെ തന്റെ ശാരീരിക ബലഹീനതകൾ അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തനിക്കുള്ളതിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ട് അത് മതിയെന്ന് ചിന്തിച്ച് തന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒതുങ്ങുന്ന മുടന്തനായ ഈ മനുഷ്യൻ ഹാലലുയ്യ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു തനിക്കാകുന്ന പ്രായത്തിൽ തന്റെ മാതാപിതാക്കളും തന്റെ അറിവായ കാലം മുതൽ താനും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിക്കാണും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കണം മറ്റുള്ളവരെ പോലെ നടന്ന് തന്റേതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യന് തന്റെ ശാരീരിക ബലഹീനതകൾ അതിന് അനുവദിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഹാലലുയ്യ തൻ ദൈവാലയ ഗോപുരത്തിങ്കൽ പുറത്ത് ദൈവാലയത്തിന്റെ പുറത്ത് ഒതുക്കപ്പെടുന്നു ഹാലലു അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പത്രോസിനോടും യോഹന്നാനോടും ഈ മനുഷ്യൻ ഭിക്ഷയാദിക്കുക ഹാലലു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും ഇന്നലത്തെ പത്രോസും യോഹന്നാനും ആയിരുന്നെങ്കിൽ തങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്യുമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ കൈ എന്തേലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് തങ്ങൾ പോകുമായിരുന്നു ഹാലലുയോ യേശു ഈ ലോക ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെന്തക്കോസ്ത് നാള് ആ ആ ദിവസത്തിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള ഒരു പത്രോസോ യോഹന്നോനോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അറിയാമോ ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള നന്മ ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള നാണയത്തുട്ടിനെ ഈ മുടന്തനായ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവർ അവിടെ നിന്ന് പോകുമായിരുന്നു പക്ഷെ പത്രോസിനും യോഹന്നാനും ഒരു കാര്യം അറിയാം ഇന്നലത്തെ ഞാനും ഇന്നലത്തെ ഞങ്ങളും ഇന്നും തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ വ്യക്തി ജീവിതമേ ഈ പത്രോസിനെയും യോഹനാനെയും കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് മുക്കുവാനായിരുന്നു പത്രോസ് ഒന്നും ഒന്നും അറിയാതെ ഓ തനിക്ക് അധ്വാനിച്ച് തനിക്കുള്ള അന്നത്തിനുള്ള വക പോലും ഈ കെട്ടുവാൻ കിട്ടാതെ വിഷമത്തോടെ ഇരുന്ന് പത്രോസിന്റെ അടുക്കലേക്ക് യേശു വന്ന് ഒരു വള്ളം നിറയെ വള്ളം നിറയെ മീനും കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടു വള്ളം നിറയെ മീനും കൊടുത്ത് തന്റെ
യേശു താൻ മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും ഇവരുടെ മുമ്പ് പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ യേശു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകാൻ പോകുക നിങ്ങൾ എരിശേലം എന്ന് വാങ്ങിപ്പോകരുത് ഇവിടെ തന്നെ കാത്തിരിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം എന്നിൽ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദത്വത്തിനായി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം ഹാലലുയ പത്രോസും കൂടെ നൂറ്റി ഇരുപത് പേരും ഒരുമിച്ച് മർക്കോസിൻ്റെ മാളികയ്ക്കകത്ത് കാത്തിരി കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർക്കൊറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അത് ഞങ്ങളുടെ മേൽ വരും ഹാലലുയ അത് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നല്ല തീർച്ചയില്ല എന്നിരുന്നാൽ ഇവർക്കറിയാം എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കും ഇവർ കാത്തിരുന്നു ഓ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അപ്പോസ്തര പ്രവർത്തികൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കുവാൻ കഴിയും ഒരു കൊടിയെ കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ ഓ കൂടിയിരുന്നവരുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവരെല്ലാവരും അന്യഭാഷകൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി പത്രോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒറ്റ പ്രസംഗത്തിൽ മൂവായിരം പേർ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിനോട് ചേരുവാൻ തക്കവണ്ണം വലിയ ദൈവപ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങി അതോടെ തീർന്നില്ല അതോടുകൂടെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതങ്ങൾക്കകത്ത് സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി എവിടൊക്കെ പത്രോസ് കടന്നു ചെല്ലുന്നു എവിടൊക്കെ യോഹനാൻ കടന്നു ചെല്ലുന്നു എവിടൊക്കെ ശിഷ്യന്മാർ കടന്നു ചെല്ലുന്നു അവിടൊക്കെ യേശു ചെയ്തതുപോലെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇവരിലൂടെ വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കും ദൈവമക്കൾ ഉണ്ടാകാം സഹോദരിമാരുണ്ടാകാം സഹോദരന്മാരുണ്ടാകാം നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകർന്നത് ഹലലു എന്ന് ഈ സാധാരണ ഒരു വിശ്വാസിയായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ഓ പകർന്നത് അന്ന് എന്തിനു വേണ്ടി എന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ ഇരിക്കാനല്ല അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം ഹലലു ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്റെ ജനത്തിന്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് ദൈവം അയക്കുമ്പോൾ യേശു അയക്കുമ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് എരുസലേമിലും യഹൂദയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷികളാകും ഹാലലു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ ദൈവം നിറച്ചിരിക്കുന്നത് വേറൊന്നിനുമല്ല നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഹാലലു അനേകം പേരുടെ ഇടയിൽ കർത്താവിനോട് ശോഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ട് ഒരിടത്ത് തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന പ്രിയ വ്യക്തി ജീവിതമേ നിന്നെ കൊണ്ട് ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ആത്മാവ് പ്രാപിച്ചവൻ ഒതുങ്ങിയിരിക്കേണ്ടവനല്ല ആത്മാവ് പ്രാപിച്ചവൻ എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവിനോട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവന് ആത്മാവ് പ്രാപിച്ചവൻ രോഗികളെ കണ്ടിട്ട് രോഗിയായി വിട്ടേച്ചു പോകേണ്ടിയവനല്ല ആത്മാവ് പ്രാപിച്ചവൻ രോഗിയെ കണ്ടാൽ അവനോട് യേശു നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് ശക്തിയോടെ പറയുവാൻ ഓ വിളിക്കപ്പെട്ടവന് അധികാരപ്പെടുത്തിയവന് ഹലലു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിന് അധികാരം പ്രാപിച്ചവന് ഹലലുയോ എന്റെ പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ വ്യക്തി ജീവിതമേ പത്രോസും യോഹന്നാനും ഞാൻ പറഞ്ഞു തലേ ദിവസം വരെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പെന്തക്കോസ്തു നാളിന്റെ തലേ ദിവസം വരെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർ പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ നിനക്ക് ഭിക്ഷ വേണമോ ഇത് ഞങ്ങൾ തരാം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എന്തേലും എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് പോകുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് പത്രോസിനും യോഹന്നാനും ഒരു 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 തിരിച്ചറിവുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് യേശുവിലൂടെ പരിവർത്തിച്ച് അതേ ആത്മാവ ഞങ്ങളിലൂടെ പരിവർത്തിക്കുന്നത് യേശു പറഞ്ഞു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഇതിലും അധികം ചെയ്യുമെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ചോദിച്ചു വരുന്നവന് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലുള്ളതിനനുസരിച്ചല്ല ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം പകർന്നിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രിയ വ്യക്തി ജീവിതമേ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി ഭാരവുമായി കടന്നു വന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി വേദനയുമായി കടന്നു വന്നാൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ മേൽ ദൈവിക സൗഖ്യത്തെ കൊടുക്കേണ്ടതിന് ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ദൈവവേദന നിന്റെ മേൽ കർത്താവ് പകർന്നിരിക്കുക ഇന്ന് പകൽക്കാലം മുതൽ അതിനെ ഒന്ന് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് നിന്റെ ഉള്ളിൽ ദുഃഖിക്കുവാനിടയായി തീരും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരോടൊക്കെയോ ദൂത് പറയുക നിന്നെ കൊണ്ട് കർത്താവിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് നീ ആയിരിക്കുന്ന ദേശത്തിനകത്ത് നീ ആയിരിക്കുന്ന ചാർച്ചക്കാരുടെ നടുവിൽ നീ ആയിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നെ കൊണ്ട് കർത്താവിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് എത്രയോ പേർ എല്ലാ ഇരുളിനകത്ത് കിടക്കുന്നു എത്രയോ പേർ വെളിച്ചം കാണാതെ കിടക്കുന്നു എത്ര പേർ നടക്കുവാൻ കഴിയാതെ മുടന്തരായി ഭവനങ്ങൾക്കകത്ത് ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നു അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് യേശുവിന്റെ സൗഖ്യത്തെ പറയുവാൻ അവരെയും കടം കരം പിടിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ കർത്താവ് നിന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക ഇന്ന്
ഹലലുയ ഞങ്ങളെ നോക്ക് ഇവരിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഈ മുടന്തനായ മനുഷ്യന് ഈ പത്രോസിനെയും യോഹനാനെയും ഇന്നലെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല ദിവസം മുമ്പേയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി തവണ ഈ പത്രോസിനും യോഹനാനും ആലയത്തിനകത്ത് വന്നു പോയവർ പലതവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്നൊന്നും പത്രോസും യോഹനാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ നോക്കെന്ന് ഹലലുയ എന്തേലും താൻ ചോദിക്കും കയ്യിലെ കയ്യിലോട്ട് എന്തേലും വെച്ചു തരും ഞങ്ങൾ പോകും ഹലലുയ ഇതാ പതിവ് പക്ഷെ ഇന്നായപ്പോ പറയുക ഞങ്ങളെ നോക്ക് ഹലലുയ ഈ മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നലെ പത്ത് രൂപ തന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ നൂറ് രൂപ തരുമായിരിക്കും അതിനു വേണ്ടിയാ ഈ പത്രോസും യോഹനാനും ഒന്ന് ഞങ്ങളെ നോക്കെന്ന് പറയുന്നേ ഹലലുയ പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന് പത്രോസും യോഹനാനും അറിയാം ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഇവന്റെ കയ്യിലേക്ക് നാണയത്തൊട്ട് വെച്ചു മാറിയെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒരു നാണയത്തൊട്ടല്ല ഒരു പത്ത് രൂപ നോട്ടല്ല അതിലും വലുത് ഇവന് ചാർച്ചർക്കാർക്ക് ഇവന് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് ലോകത്തിന് ഇവന് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് വൈദ്യന്മാർക്ക് ഇവന് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് മേത്തരമായതൊന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പകർന്നിട്ടുണ്ട് അതാ ഞങ്ങളിലൂടെ ഇന്ന് ഈ മനുഷ്യന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കാൻ പോകുന്നത് തിരിച്ചറിവുള്ള പത്രോസും യോഹനാനും പറയുക ഞങ്ങളെ ഒന്ന് നോക്ക് ഹലലുയ ഇവൻ നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഇവന്റെ നോട്ടം സാധാരണയായിട്ട് സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ഞങ്ങൾ നമ്മളോട് കടം ചോദിക്കാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ നോക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടോ നമ്മളത് കൊടുക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ നോക്കും അപ്പം ഇവർ ഇവർ പറയും ഇവരോട് ചോദിച്ചത് ഭിക്ഷയാണ് ചോദിച്ചേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ നോക്കുക ചേട്ടാ ഇവ വലുത് വല്ലത് വലുത് വല്ലതും ഈ പത്രോസും യോഹനാൻ തരുമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരുടെ പോക്കറ്റിനകത്തേക്ക് പണസഞ്ചിയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ പത്രോസ് പറയുക നീ അങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ വെള്ളിയും പൊന്നും ഇല്ല അല്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെള്ളിയും പൊന്നും ഇല്ല പത്രോസിന് പറയാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ വെള്ളിയും പൊന്നും ആഗ്രഹിച്ച യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങിയത് എൻ്റെ ഒരു വള്ളം വള്ളവും വലയും ഒക്കെ വിട്ടേച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ ചിന്തയും നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ലയോ മുടന്തനായ മനുഷ്യനെ എൻ്റെ ചിന്തയും നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഞാനും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ധാരാളം സമ്പത്ത് വരും പക്ഷേ യേശു എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്നത് ഒരു സമ്പത്തല്ല സമ്പത്തിനും വലുതായതൊന്ന് ഹാലലുയ ഒരു ഡോക്ടറുടെ പൊസിഷൻ അല്ല അതിലും വലുതായ ഒന്ന് ഹാലലുയ ഈ ലോകത്തിൽ സകലത്തെ മാറ്റി മറപ്പാൻ കഴിവുള്ള ഒരധികാരം ഹാലലുയ ഒരു ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയ എൻ്റെ മേൽ പകർന്നേ അതാ ഞാൻ നിന്റെ മേലേക്ക് പകരാൻ പോകുന്നത് പത്ര ദിവസം പറയുക പത്ര ദിവസം യോഹനാനും പറയുക വെള്ളിയും പൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പത്രോസിന്റെ കൈയെ ഹാലലുയ നീട്ടിയ മുടന്തനായ മനുഷ്യന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഹാലലുയ നസ്രായനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്ക ഹാലലുയ അച്ഛനും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു പത്രോസിന്റെ കൈ താ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലേക്ക് ചെന്ന ഈ വാക്കുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെവിയിലേക്ക് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ഈ മനുഷ്യന്റെ നാടി ഞരമ്പുകളിലൂടെ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങി ബലഹീനമായിരുന്ന ഇവന്റെ നരിയാണികൾ ഉറച്ചു ഹാലലുയ ഇവന്റെ അസ്ഥികൾ ഉറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവൻ ക്ഷണത്തിൽ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഇവരോട് കൂടെ നിൽക്കുക ഹാലലു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇന്ന് നീ ക്ഷീണിച്ച് ഈ മുടന്തനായ മനുഷ്യന മനുഷ്യനെ പോലെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ കഴിയാതെ ദൈവിക പാതപടത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ കഴിയാതെ ബലഹീനതയാൽ ബാധ്യതയാൽ ഭാരത്താൽ നിരാശയാൽ ഹലലുയ ഭവനത്തിനകത്തോ നിന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്കകത്തോ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം പത്രോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങളെ നോക്ക് ഹലലുയ ഞങ്ങളെ നോക്ക് ഇത് പറയുമ്പോ പത്രോസ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞത് പത്രോസ് എന്ന മനുഷ്യന്റെയും യോഹന്നാൻ എന്ന മനുഷ്യന്റെയും മുഖത്തേക്ക് നോക്കാനല്ല ഇന്ന് പലരും വ്യക്തികളുടെ മുഖം നോക്കി ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ വ്യക്തി ജീവിതമേ നീ നോക്കേണ്ടത് ലോകത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തേക്കല്ല നിന്നെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തൻ ഹലലുയോ ഓ പത്ര ലേഖന വേദഭാഗത്തിൽ ലേഖനത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കണം ഹലലുയ ഇന്ന് പലപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ നോട്ടം തെറ്റി മനുഷ്യരിലേക്ക് മാറിപ്പോകുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് എന്നെ
നിന്റെ അവസ്ഥകൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുവാനിടയായി തീരും ഹലലുയ്യ നീ ഇരിക്കുന്നയുടെ തിരിക്കത്തിൽ നീ ഏത് രോഗത്തോടെ ആയിരിക്കും ഏത് ഭാരത്തോടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ഒരു മീറ്റിംഗിന് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തെ നോക്കി പങ്കെടുക്കരുത് ഹലലുയ്യ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് മനുഷ്യർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ ഒന്നുമില്ല ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് സ്വർഗത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നവനായ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒരുപോലെ വിളിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ ഹലലുയ്യോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നേ ഹലലുയ്യ ലോകത്തിലേക്ക് നോട്ടം വീണാൽ നീ വീണു പോകും ഹലലുയ്യ ചിലപ്പോൾ വിടുതൽ വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് നീ കുറച്ചു നാൾ ദിവസങ്ങൾ പോയെന്ന് വരാം പക്ഷെ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നീ വീണു പോകും ഹലലുയ്യ നമുക്കറിയാം പത്രോസ് തന്നെ പറയുക ഞങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുക എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പത്രോസിന് ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് നീ ഒരിക്കലും എന്നിലേക്ക് മാത്രം നോക്കരുത് ഹലലുയ്യ യോഹനാലിലേക്ക് മാത്രം നോക്കരുത് നീ നോക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ഹലലുയ പത്രോസ് പറയും ഞാൻ ഒരിക്കലും നോക്കി വീണു പോയവനാ ഹലലുയ്യ ഞാൻ നോക്കി യേശു എന്നോട് പറഞ്ഞു വരിക എന്ന് ഞാൻ കടലിന്റെ മീതി നടക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു ഹലലുയ്യ പക്ഷെ എന്റെ നോട്ടം തെറ്റിയപ്പോ ഞാൻ വീണുപോയി ഹലലുയ്യ അതുപോലെ ഈ മനുഷ്യനോട് പറയാ മനുഷ്യ മുടന്തനായ മനുഷ്യനെ നിന്റെ നോട്ടം തെറ്റിപ്പോയാൽ ഹലലുയ്യ നീ വീണു പോകും നീ ഞങ്ങളെ നോക്കെന്ന് പറയുമ്പോ ഏ സാക്ഷാൽ ഞാൻ മനുഷ്യനായി എന്നെയല്ല നോക്കാൻ പറയുന്നേ എന്നിലൂടെ ചലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുണ്ട് ആ ദൈവത്തെ നോക്കണം ഹലലുയ്യ യേശുവിനെ നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിവുള്ള യേശുവിനെ നോക്കണം ആ യേശുവ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വലിയ ചെയ്യുക നിനക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി വലിയ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നേ ഹലലുയ്യ പത്രോസിന്റെ ചോദ്യത്തെ പത്രോസിന്റെ വാക്കുകളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലായി മനുഷ്യൻ ഒന്ന് നോക്കി ഹലലുയ്യ അവൻ അവരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി ഹലലുയ്യ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ നോട്ടം തെറ്റിപ്പോകരുത് പലപ്പോഴും നോട്ടം തെറ്റിപ്പോയി വീണുപോയവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് എന്ത് വിഷയം വന്നാലും ഹലലുയ്യ ഒരിക്കലും മുൻ നടക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ നോക്കരുത് നോക്കുന്നെങ്കിൽ യേശുവിനെ നോക്കണം ഹലലുയ്യ ഒരിക്കലും ലോകത്തിലൊരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ നോക്കരുത് നോക്കുന്നെങ്കിൽ യേശുവിനെ നോക്കണം ഹലലു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ ദൈവദാസിമാരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾ നോക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നോക്കരുത് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ നോക്കരുത് അവരുടെ ബലത്തിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ നിർത്തുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാ ഹാലലുയ്യ പത്രോസിനും യോഹനാനും ഒരു കാര്യം അറിയാം ഞങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യന് കൊടുത്ത നാണയ തൊട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തിയുണ്ട് ആ അഭിഷേകം ഇവന്റെ മേലൊന്ന് പകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാലലുയ്യ അത് അവന് ഇതുവരെ ആരും കൊടുക്കാത്ത ചിലത് കൊടുക്കുവാൻ മതിയായതാണ് ഹാലലുയ്യ അവിടെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ വലം കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ക്ഷണത്തിൽ അവന്റെ കാലം നരിയാണി മുറിച്ച് അവൻ കുതിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു നടന്നും തുള്ളിയും ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തിയും കൊണ്ട് അവരോടുകൂടെ ദൈവാലയത്തിൽ കടന്നു ഹലലുയ്യം ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ഹാലലു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പരിവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഹലലുയ്യ ചിലരെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുവാനിടയാത്ത പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല ഇരുട്ടിൽ കിടക്കുന്ന അനേകം കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അവരെ ഒന്ന് കരം പിടിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിനകത്തേക്ക് നടത്തുവാൻ ഹാലലുയ്യ ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിനകത്തേക്ക് ക്രിസ്തു എന്ന സഭയോട് ചേർക്കാൻ ഹാലലുയ്യ ക്രിസ്തു എന്ന ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളാക്കി അവരെയൊക്കെ മാറ്റി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഹാലലുയ്യ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആത്മാവിനാൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ കത്താവെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു എന്റെ മേൽ അഭിഷേകം പകർന്നത് വീട്ടിനകത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കാനല്ല മറ്റുള്ളവരോട് എന്നോട് വിഷയ എൻ്റെ എന്നോട് സങ്കടം പറയുന്നവരെ യേശുവിൻ്റെ വചനത്തിലേക്ക് നടത്തുവാൻ എന്നോട് വേദന പറയുന്നവരെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ അവരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നടത്തുവാൻ അവരെ വചനത്തിൽ നടത്തുവാൻ എൻ്റെ മേൽ അഭിഷേകം പകർന്നിരി ഞാൻ തിരിച്ചറിയുക ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താ
വർഷത്തോളമായി ആ മുഴ സഹോദരിയുടെ കാലിലുണ്ടായിരുന്നു ഹലലുയ കഥാ അവിടെ വന്ന ശുശ്രൂഷകരോട് അദ്ദേഹം ആ സഹോദരി വിഷയം പറഞ്ഞില്ല താൻ വന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി താൻ ആരാധനയ്ക്ക് ഒറ്റ മീറ്റിങ്ങിനെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ആ മീറ്റിംഗിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആ സഹോദരിയെ തൊട്ടു ഹലലുയ ആ സഹോദരിയുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പരിവർത്തിച്ചു താൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു താൻ തിരികെ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് തൻ്റെ കാലിന് ചെരുപ്പ് ഊരുമ്പോൾ താൻ ശ്രദ്ധിച്ചു തൻ്റെ കാൽപ്പടത്തിലിരുന്ന ആ മുഴ അവിടെ കാണാനില്ല ഹാലലുയ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ജീവിതങ്ങൾക്കകത്തേക്ക് പരിവർത്തിക്കാൻ മനുഷ്യൻ്റെ ശക്തിക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ജീവിതങ്ങൾക്കകത്തേക്ക് പരിവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അസാധ്യങ്ങളെ ദൈവം സാധ്യമാക്കി തീർക്കും ഹാലലുയ അസാധ്യമായത് ആറ് വർഷത്തോളമായി ആ സഹോദരിയുടെ കാലിലിരുന്ന് ആ മുഴ ഒറ്റ ദിവസം ഹാലലുയ ഒരു തവണ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പരിവർത്തിച്ചപ്പോൾ അതവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി അത് തന്നെ ഇവിടെയും സംഭവിച്ച് പത്രോസും യോഹനാനും ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നടക്കായെന്ന് ഹാലലുയ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആ വ്യക്തിയിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി ചലിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ്റെ നരിയാണികളും കാലുകളും മുറച്ച് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ ക്ഷീണത്തോടെ ബലഹീനതയോടെ ആലയത്തിൽ പോലും കടന്നു പോകാൻ കഴിയാതെ ഭവനങ്ങൾക്കകത്ത് ഒതുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധയാത്മാവ് നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളെ ഭേദം വരുത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലകത്തേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടു ചെല്ലുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ആ സൗഖ്യം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നീ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണോ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഇരുട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കകത്തേ കയറി ചെന്ന് അവരുടെ അടുക്കൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഈ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ അവരുടെ മക പകലേക്കൊന്ന് പകർന്നു കൊടുത്ത് അവരെ വീടുകളോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അസാധാരണമായി വിടുതലുകൾ ദൈവം നിങ്ങളിലൂടെ അയക്കുവാനിടയായി തീരും ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മറവിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമോ അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും നമ്മുടെ നോട്ടം തെറ്റിപ്പോകരുത് ക്രിസ്തുവിങ്കിൽ ആയിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നോട്ടം മനുഷ്യനിലേക്കായി പോകരുത് യേശുവിങ്കിൽ തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് വിടുതലായി തീരുവാനിടെ ഒരു നിമിഷം വലിയ മൃഗങ്ങളെ മൂടാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശോധനായ ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ അടിയനെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ കഥാവെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇവരുടെ ജീവിതങ്ങൾക്കകത്തേക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചലിക്കേണ്ട കഥാവെ അപ്പോൾ അടിയനെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭവനത്തിനകത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു ചെല്ലുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ കഴിയാതെ പലവിധമായ ഭാരങ്ങളോടെ രോഗങ്ങളോടെ ഭവനങ്ങൾക്കകത്ത് ഒതുങ്ങുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് കഥാവെ അവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പരിവർത്തിക്കണം വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ആരോഗ്യത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു ചെന്ന് കഥാവിനെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ ആ മക്കളുടെ മേൽ ദൈവികമായ വിടുതലുകളെ ഇന്ന് പകൽ കാലം അയക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവ് ശരീരത്തിൻ്റെ ക്ഷീണങ്ങളോടെ ഭവനത്തിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ കഥാവ് കിടക്കമേൽ ഒതുക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവിൻ്റെ വിടുതൽ കഥാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടിയനോട് ചേർന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾക്കകത്തേക്ക് ബലമായി ഇറങ്ങി ചെല്ലട്ടെ കഥാവെ ഹാലലുയ കഥാവെ ഈ വചനം കഥാവ് അവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി ചലിക്കട്ടെ കഥാവ് ഇത് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ തീർന്നു പോകാനല്ല വരുന്ന നിമിഷങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയങ്ങൾക്കകത്ത് ഈ വചനങ്ങൾ കഥാവെ ഹാലലുയ ക്രിയ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ അവരുടെ അസ്ഥിക മജ്ജകളെ കഥാവ് ബലപ്പെടുത്തണമേ നാടി ഞരമ്പുകളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിടുതലുകളോടെ എഴുന്നേറ്റ് കഥാവിനെ സ്തുതിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ചെലിക്കണം എല്ലാവരും ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന നല്ല പിതാവേ അമേൻ